И сейчас мы перешли к следующей волне, которая начинается с 8 главы по 12. Поэтому в первой главе Бог определил проблему. И он показал, что решение проблемы можно найти в Мессии. In the next wave, he gives us more details about the kingdom of God. Затем в следующей главе он рассказывает нам детали о царстве Бога. We see that first he's going to show us about conflict. И затем он показывает нам этот конфликт, во-первых. And he's going to show us that he uses people and spiritual warfare to accomplish his purposes. И он использует людей и духов и духовную брань для того, чтобы совершить свои цели. И также он использует конфликт для того, чтобы его община соединилась вместе. Ведь нужна общество, община для того, чтобы принимать участие в битве. But God wants to bring comfort to the community. И Бог хочет дать утешение общине. And so we see that God Himself, through Messiah, enters the scene to lead the people. Again. God Himself uh, enters the scene to lead the people. И что потом мы видим, сам Бог входит на сцену действий для того, чтобы повести народ. But there's a problem. И существует проблема. When God enters the scene, people are confused. Когда Бог ходит на сцену, выходит на сцену, то люди просто смятены. Because they don't understand how to interpret God's presence. Ведь они не знают, как понимать присутствие Бога. And we're going to see how the dynamics of spiritual warfare cause many people to stumble. И мы видим, как динамика духовной войны стала причиной падения многих людей. But In the end, God tries to bring consolation. И в конце Бог хочет дать утешение. And we see a triumphant God who provides relief. И мы видим, что Бог триумфа дает облегчение. And He provides strength and courage to advance forward. Силу и смелость для того, чтобы идти дальше. So this chapter is very important. As people even come to you with conflict. И эта глава очень важна, потому что даже когда люди к вам приходят и в каком-то конфликте. You're going to see through Isaiah a way that God brings solution to the conflict. То вы найдете в Исаии, как Бог решает этот конфликт. Okay, so we begin where God wants to seal the testimony of the past and go forward. И мы видим, что Бог хочет запечатать прошлое и продвигаться дальше. So he says, moreover, the Lord said to me, take a large scroll and write on it with a man's pen. И сказал мне Господь, возьми себе большой свиток и начертай на нем человеческим письмом. Okay, and so basically we see in verse three. И третьем стихе. Where he says, I went to the prophetess and she conceived and bore a son. И приступила к пророчице и она зачала и родила сына. And it's important that you see here. It says the Lord said to me, "Call his name." Что Бог сказал мне, каково каково ему его имя? Call his name Meir Shalal Hashbaz. Meir Shalal Hashbaz. For behold, for before the child shall have knowledge to cry, my father and my mother, the riches of Damascus and the spoil of Samaria will be taken away before the king of Assyria. Ибо прежде, нежели дитя будет уметь выговорить, отец мой, мать моя, богатство Дамаска и добычи Самарийские понесут перед царем Ассирийским. See, it's important where it says the Lord said to me, call his name a certain name. Очень важно, что Бог сказал мне и как определенное имя, как назвать. Because remember, in 7:14, как вы помните, 7:14, they thought that it was going to be his son, that it was going to be the Messiah. Равины думали, что сын Исаи будет Мессия. But God specifically said what the name was going to be. Но Бог сказал точно, каково имя. So here, if God was saying this is going to be His name, then it could not be the same one that was going to be Messiah. Поэтому, если Бог называет его имя здесь, то каким образом он может быть Мессия из седьмой главы? So the rabbis have a conflict themselves. И поэтому самих рабинов происходит противоречие. God doesn't have a conflict in who 
the son is prophesied to be. А у Бога нет противоречия в отношении пророчества о сыне, о мессии. So it continues in verse five. И затем продолжение в пятом стихе. The Lord also spoke to me again, saying, "In as much as these people refused the waters of Shiloh that flow softly." И продолжал Господь говорить ко мне и сказал еще за то, что этот народ пренебрегает водами Силама, текущими тихо. In other words, uh, the people were were choosing worldly resources, not God's resources. То есть народ выбирал источники мира, а не источники Бога. See, they were going to choose an alternative means of salvation. То есть они выбирают альтернативные источники спасения. Because they didn't trust in him. Из-за того, что они не доверяли ему. So that's why he says the people refused the waters of Shiloh. То есть они отвергают воды Силама, пренебрегают. So he says now in verse seven. И затем в седьмом стихе говорится. Now therefore, behold, the Lord bring up over them the waters of the river, strong and mighty. The king of Assyria. И наведет на него Господь воды реки бурные и большие царя сирийского. So he contrasts the the peaceful waters of Shiloh to the harsh waters of uh, uh, of the Euphrates. То есть происходит контраст и противопоставление тихих вод Силама и бурных бурных вод царя сирийского. Ефрата, Ефрата. Именно оттуда приходит царь сирийский, от Ефрата. Если мы не принимаем тихие воды Бога, тогда Бог начинает судить, и Он наводит на нас бурные воды. И Он драматизирует еще больше. He says that he will go up. In other words, the king of Assyria will go over his channels and go over all his banks. То есть поднимется она во всех протоках своих и выступит из всех берегов своих. And and he describes how he will overflow and pass over and reach up to the neck. I translated it already. А и пойдет по Иудеи, наводнит ее и высоко поднимется. And he will fill the breath of your land, O Emmanuel. Be shattered, O you peoples, and be broken in pieces. Verse nine. Nine. Враждуйте But he says in verse ten, take counsel together, but it will come to nothing. In other words, if you go to take worldly counsel, если вы примете совет мира. Then the worldly counsel will fail. И совет мира он всегда потерпит крах. But God's truth will stand. Но Божья истина будет всегда стоять. So he said, that's why he says, take counsel, but it will come to nothing. Speak the word, but it will not stand, for God is with us. Поэтому он говорит, замышляйте замыслы, но не рушатся. Говорите слово, но оно не состоится, ибо с нами Бог. Okay. So he says in verse eleven. Поэтому в одиннадцатом стихе он говорит. For the Lord spoke thus to me with a strong hand and instructed me that I should not walk in the way of the people. Ибо так говорил мне Господь, держа на мне крепкую руку и внушая мне не ходить путем всего народа. Says, do not say a conspiracy concerning all that this people call a conspiracy, nor be afraid of their threats, nor be troubled. The Lord of hosts, him you shall hallow. Let him be your fear and let him be your dread. He will be as a sanctuary. Не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. Господь Савоофа, и вочтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш. In other words, the popular opinion was going to consider uh, that Isaiah was a traitor, and that what the, his words were conspiracy. То есть было широко распространено мнение, что Исаия был предателем и что его слова это все заговор. So и вспомните о вчерашнем вечере то, что вы слышали о пророчестве. Очень часто люди не принимают слова пророчества. See, Они отвергают его. И могут назвать вас 
заговорщиком. То же самое происходило с Исаией. Но все же Исаия утешался Богом. Поэтому сказано, что он будет как святилищем. Он будет освящением 14 стих и камнем преткновения, скалой соблазна. In other words, God's word comforts those that receive it, but it confuses those that refuse it. То есть слово Бога утешает тех, которые принимают его, а смущает тех, которые отвергают его. In other words, as a sanctuary, we can test, we can take rest and safety if we believe God's word with faith. И как в качестве Can you repeat it again? Мы можем быть спокойны, мы можем быть уверены, если мы верим Слову Божьему. И это место освящения, место близости с Богом. И это место освящения, In 14, it will be as a trap and a snare to the inhabitants of Jerusalem. Поэтому говорит, это будет соблазном и сетью для жителей Иерусалима. And many among them shall stumble, and they shall fall and be broken, be snared and taken. Многие из них приткнутся, упадут, разобьются. So if if they don't believe God's word, they will fall into a trap. Если они не верят слову Божьему, тогда они попадут в ловушку. So Isaiah says in verse 16, it says, Bind up the testimony, seal the law among my disciples, and I will wait on the Lord. Завяжи свидетельство и запечатай откровения при учениках моих. Итак, я надеюсь на Господа. Who hides his face from the house of Jacob, and I will hope in him. Сокрывшего лице свое от дома Иаковлева и уповаю на него. It's interesting he says, "Seal the law among my disciples." Интересно, что он говорит, запечатай откровения при учениках моих. I mean, those that trust in him and have faith in him, the disciples, которые доверяют ему, надеются на него, их он называет учениками. And it's also important to be patient and wait on the Lord. И очень также важно быть терпеливым и ожидать Бога. And so there's two types of people. Надеяться на Бога. И существует два типа людей. When trouble comes, those that don't have faith and don't obey. Когда приходит бедствие, те, у которых нет веры и доверия. See, they'll be confused and they'll be broken. Они будут тут сокрушены, разрушены и смущены. But those that are patient and have faith and wait on the Lord. Но те, которые имеют веру и они терпеливы, они ожидают Бога. They will enjoy His sanctuary. Они будут освящены. We need to take refuge in His place of sanctuary. И нам также находить нужно убежище в Его святом месте, святилище. So He says something very important in verse 18. Поэтому дальше в 18 стихе. He says, "Here I am, and the children whom the Lord has given me, we are for signs and wonders in Israel." Он говорит, вот я и дети, которых дал мне Господь, как указания и признаменования в Израиле. In other words, the faithful remnant, the disciples. То есть верный остаток или ученики. We will be a witness of the good things God does. Мы будем свидетелями того доброго, что сделает Бог. And we will bear testimonies. И мы будем рассказывать это свидетельство. And so that's what we are for. We are for testimonies. И вот для чего мы живем для свидетельства. And God wants to use us. As faithful vessels to be testimonies. И Бог хочет использовать нас как верных сосудов для того, чтобы быть свидетелями. Because as His testimonies, He will be glorified. Потому что если мы свидетели, тогда Он прославится. And so in verse 19 it says, "When they say to you, 'Seek those who are mediums and wizards, who whisper and mutter, should not a people seek their God?'" В девятнадцатом стихе, когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам, чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Words, comes, То есть, 
То есть приходят бедствия, некоторые ищут колдун, колдунов и колдуней. Они ищут uh, иноземных богов. Иноземных источников uh, истины. И это же мы видим в наше время. Люди идут к чародеям, к тем, которые читают по руке. Или же они пользуются гипнозом. И еще другие виды лжебогов. Потому что Бог как бы ведет людей этих как бы в смятение и к беспорядку. So says, um, in verse 21, и в 21 стихе. Says, they will pass through it hard pressed and hungry, and it shall happen that when they are hungry, they will be enraged and curse their king and their god and look upward. И будут они бродить по земле жестоко угнетенные, голодные, и во время голода будут злиться, хулить царя своего и бога своего. In other words, when problems arise, возникает проблема. People blame the leaders. Люди начинают обвинять лидеров. And they also blame God. И также обвиняют Бога. Because they trust in their leaders. Ведь они доверяли, надеялись на своего лидера. But the problem is they trust in a false God. Но ведь проблема в том, что они полагались на этого лже Бога. And so it says they will look to the earth and see trouble and darkness, gloom of anguish. And they will be driven into darkness. И взглянут вверх и посмотрят на землю, и вот горе и мрак, устая тьма, и будут повержены во тьму. Because they're going to trust in lies. Again? The people trust in lies and worldly sources. Так как надеются они на ложь и на источник мира. And trusting in the lies and, and, and earthly sources or worldly sources brings anguish of soul. И вот эта надежда на ложь или доверие лжи, вера в ложь и на мирские источники приводит только к боли вашей души. No Поэтому люди живут в отчаянии, без никакой надежды. То есть они, люди войдут в мрак, в густую тьму. So that's what happens when we trust in lies and don't have faith in God. Вот это происходит. Вот такие события, когда мы верим лжи, а не Богу. But now in chapter nine we see a transition. И затем в девятой главе видим переход, переходный момент, период. Transition from gloom to glory. Переход от мрака к славе. From the old order to the new order. От старого порядка к новому порядку. Okay, so it says in. Uh, Chapter nine, verse one. Девятая глава, первый стих. Nevertheless, the gloom will not be upon her who is distressed. Прежнее время. First. Yeah. Умолила землю за Вулонову и землю Нефалимову. Says, as when at first he was lightly esteemed. Но последующее возвеличит приморский путь. And it says, and then afterward, more heavily oppressed her by the way of the sea beyond the Jordan. Verse. I'm continuing in verse one. Ah, uh, the Jordanian country, Galilee, Jewishian. In other words, this was the first area that was going to take the blow from the Assyrians. Taking the blow. The first area, the first area that was going to take the hit. Mm -hmm. То есть именно в этих, в этих местностях именно они будут первые поражены ассирийцами. Right. So we see that the first ones were going to be hit by the enemy. То есть первые те, на которых враг нападет. But now God has a promise in verse two. И во втором стихе Бог дает обещание. He says the people who walked in darkness have seen a great light. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. And those who dwelled in the land of the shadow of death, upon them a light has shined. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий на живущих в стране тени смертная свет воссияет. So, in other words, where there was despair and confusion and gloom, there's going to be hope. Там, где было отчаяние, мрак, то это все заменится надеждой. 
And then they will be blessed with goodness. И они будут благословлены благостью. And, and the blessings of goodness will come when they when God reveals truth. И это благословение приходит, когда Бог открывает истину, являет. And it will bring his spirit that will bring revival. И его дух, который принесёт пробуждение. And that is the great light that Isaiah 60 will talk about. И об этом великом свете говорит Исаия 60 глава. So here we see the prophecy that God will later explain in a later verse in Isaiah. Поэтому здесь это пророчество, которое позднее Бог объясняет в более поздних главах Исаи. And here again we see consistency in Isaiah. И снова мы мы видим эту последовательность в книге Исаи. Where God first talks about the problem and later reveals the solution. Когда сначала Бог говорит о проблеме, а затем открывает решение проблемы. And remember yesterday where we talked about there are some commentators that see two writers of Isaiah. И как вчера мы говорили, некоторые раввины полагали, что было несколько авторов Исаи. Here we see the a consistency in the theme. И здесь мы видим эту последовательность темы. Okay. So now we see that the light will shine. Свет воссияет. And it says in verse 3, you have multiplied the nation and increased the joy. And they rejoice before you according to the joy of harvest. As men rejoice when they divide the spoil. Because it says, you have broken the yoke of his burden and the staff of his shoulder. Ибо я мотивировавший его и жезл, поражавший его, ты сокрушил. So the rod of the oppressor. Это трость притеснителя. So now we see that there will be a great victory and a great harvest. И мы видим, что будет великая победа и великая жатва. And we're going to see that the burden of the oppressor will be broken. Broken. The burden of the oppressor will be broken. сокрушится ярмо притеснителя. In other words, where he had punished them harshly, they'll be relieved of of the punishment. Relieved of the punishment. Who will be relieved? The people. They have of, seen the great light. Mm -hmm. Люди, народ, увидевший великий свет, они были жестоко наказаны, потом приходит к ним свобода после этого. And he describes that in verse five. И об этом он говорит в пятом стихе. Where every warrior's sandal from the noisy battle and garments rolled in blood will be used for burning and fuel for fire. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда обогренная кровью будут отданы на сожжение в пищу огню. In other words, the same garments or the same source uh, that brought pain. We will now see victory. То есть вот эти одежды, это обувь, которая была причиной боли. But why victory? Okay. Harry, Harry. Why victory? Because they were talking about clothing and shoes, but I understand about victory. In other words, the 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 same garments that were used for for fuel to uh, for the fire will be used um, for God's victory. God will turn it around into His victory. Why? Why? <laughs> Why? Okay. Just Spirit? like we burn coal, we burn coal to put in a fire. Допустим, мы сжигаем огонь, чтобы печку топить, допустим. He, comp he compares that that these sandals and these garments that were used for fuel for the fire. И он сравнивает, что вот эти сандали, это одежда, которую мы используем для огня. Okay, they're going to bring out, they're going to bring judgment on the enemy. Что с помощью этих одежды и обуви мы как бы осудим врага, одержим победу над врагом. So in other words, the, the same thing that 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 um, that brought the problem, God is going to defeat. He's going to defeat that enemy, but they're going to defeat themselves. 
God is going to defeat the enemy. Um, you know the word implosion? They will implode. They will, they will, they will implode, um, bring disaster on themselves. But why clothing? I don't but understand. But why clothing? <laughs> but that's the metaphor that he uses. Um, the warrior saying. Well, it's it's it, it's a pic it's a it's a picture that God uses to show how the same enemy that brought trouble uh, will bring trouble on himself. Mm. The enemy, he's it's the. In other words, it's it's the um, uh, the sandals of the battle, the garments that the enemy that the enemy wore. То есть одежда и одежда и обувь наших врагов, то что они носили, когда воевали против нас. I understand. They will they will burn it for fire. They use it. They will right. They will burn it for fire. Это уже одежда, которую они использовали против нас. Мы возьмем и сожжем в огне, то есть это будет уже полезно для нас, будет нам на благо. То же, что мы видели в Холокосте. Даже если когда враг тогда вышел против нас, он был поражен. To uh, to defeat us and to bring judgment on us, but then he defeats the enemy by the same measure. Mm -hmm. То есть Бог использует врага нашего, чтобы нас наказать, а затем uh, врага наказывает в той же мере, в какой он наказывал нас, враг. And so, out of out of the 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 uh, the heat of the battle, out of out of the intense battle, we see another prophecy of Messiah. И во всей этой интенсивной битве мы находим еще одно пророчество о Мессии. В шестом стихе. Ибо младенец родился нам, сын дан нам. Владычество на раменах его, на его плечах. And his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. И нарекут имя ему чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. And so the rabbis don't see this son as being Messiah. И тоже раввины не видят в этом сыне мессию. See, they see this as King Ahaz's son Hezekiah. Они думают, что это царь Ахаза Езекия. Because he was a king that destroyed the idols and the high places of worship. Поскольку Иезекия разрушил возвышенные места идол идолов поклонств идола поклонства. And because Hezekiah reformed religion, they see him as Messiah. И поскольку Иезекия полностью реформировал религиозную систему того времени, вот они из-за этого видят в нем Мессию. So they saw him fulfilling. The prophecy. И они видят, что именно в Изике исполнилось это пророчество. In that way again they missed Messiah. И снова они упустили Мессию. So we see here uh, in in verse eight it says the Lord sent the word against Jacob and and it has fallen on Israel. В восьмом стихе слово послал Господь на Иакова и оно не сходит на Израиля. And all the people will know Ephraim and the inhabitant of Samaria. Чтобы знал весь народ и Ефрем и жители Самарии. Who say in pride and arrogance of heart that the bricks have fallen down, but we will rebuild with hewn stones. Которые с гордостью над мирным сердцем говорят, кирпичи пали, построен из тесаного камня. Okay, and and they say that. Um, We will rebuild with hewn stones. The sycamores are cut down, but we will replace them with cedars. Sycamores вырублены, заменим их кедрами. Okay. So the rabbis see that um, Hezekiah will will rebuild uh, what was torn down. И равины думают или полагают, что Иезекия восстанавливает то, что было разрушено. But the Targum has an interesting interpretation. Но Таргум дает очень интересное толкование. It says about verse six. 
И они говорят, в торговле сказано о шестом стихе. Он примет закон, чтобы исполнить его. И его имя будет, на, будет чудный советник, Бог крепкий, существующий вечно. Мессия в чьи дни его мир распространится на нас. In other words, the Targum interprets this son that's being born to be the Messiah. И Таргум говорит, что этот сын, который родился, он есть Мессия. And they understand that the Messiah will be the Prince of Peace, and and he will rule. Я не он не понимает, что Мессия это князь мира, и что он будет править. So the question is, why did the rabbis ignore the Targum's interpretation here? Потом возникает вопрос, почему же раввины игнорируют это толкование Таргума о Мессии? See, they have a problem because it says all authority will rest upon him. They have a problem. Yeah, the rabbis have a problem because they see that authority, he will have all authority and wisdom and power. They don't agree with that. They don't agree. Равины не согласны с тем, что у Мессии будет мудрость, сила и власть. And it says that he will perform miracles and wonders, and he will have the love of the Father. И что он будет совершать чудеса и знамения, и что у него будет любовь отца. In other words, they don't see one person being able to have the love of the Father. And to to bring everlasting peace and have all wisdom. То есть они не думают, что у одного человека может быть любовь отца, что он может обладать всей мудростью и что он может принести вечный мир. And I want to turn to a summary here, engaging the rabbis and revealing Messiah. And and uh, we're going to uh, talk about this further uh, when we when we talk about engaging the the rabbis in uh, about this. But we're going to do that later. I'm going to continue this now. Where, where are we now? Where are we're, we now? We're still in in uh, 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 in in in, in, in well. We let's see. We're here. Let's go to. Verse ten. Десятый стих. Yeah, verse ten, where it says, "The bricks have fallen down; we will rebuild with hewn stones. The sycamores are cut down; we will replace with cedars." Кирпичи пали, построены из тесного камня, сикаморы вырублены, мы заменим кедрами. In other words, they will take it upon themselves to rebuild. They don't see Messiah rebuilding. Что происходит? Они сами начинают восстанавливать. Они не ожидают Мессию, которая бы восстановила это. Okay. And that's why it says in verse 11, therefore the Lord shall set up the adversaries of resin against him and spur his enemies on. И воздвигнет Господь против него врагов резина, неприятели его вооружит. And it says the Syrians before and the Philistines behind. In other words, there will be several enemies coming against them. Сирийцы и филистимляне с разных сторон, несколько врагов. It says in in verse 13, for the people do not turn to him. Who strikes them, nor do they seek the Lord of Hosts. Но народ не обращается к бьющему его и Господу Савофу не прибегает. Therefore, the Lord will cut off the head and the tail from Israel. И отсечет Господь у Израиля голову и хвост. So he continues to to dramatize the point. И он дальше продолжает драматизировать. And he says in verse 15, the elder and the honorable, he is the head. Старец и знатный это голова. And the prophet who teaches lies, he's the tail. А пророк уже учитель это хвост. Because the leaders of the people cause them to error. И вожди этого народа ведут его в заблуждение. And those who are led by them are destroyed. И водимые ими погибнут. Therefore, the Lord will have no joy in their young men, nor have mercy on their fatherless and widows. Поэтому о юношах его не порадуется Господь, и сирот его и вдов его не помилуют. In other words. The people are going to take it upon themselves to rebuild, 
То есть люди сами захотят восстановить все, но не ожидать Мессию. И не ожидать Мессии. И к чему это приведет? Бог не спровергнет их планы. И в 17 стихе он говорит, все они лицемеры, злодеи, уста все говорят нечестиво. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. Ибо беззаконие, как огонь разгорелось, пожирают терновник, колючий кустарник, и пылает в чащах леса, и поднимаются столбы дыма. То есть Бог еще больше умножает силы, направленные против них. И они полностью все опустошат. И люди не увидели, что именно, именно Бог наказывал их. Они не увидели этого, они не обратились к Богу, и они не покаялись. И и потом в 21 стихе каждый будет пожирать плоть мышцы своей Манасия и Ефрема и Ефрем Манасию. И оба вместе они будут против Иуды. И при всем этом не отвратится гнев его и рука его еще простерта. Окей, so basically we see here that то есть мы видим, люди вообще не в том направлении идут. И в результате лидеры будут страдать от всех последствий. И мы видим, что весь тот существующий порядок падет. Политическая, социальная, экономическая система упадет. Все это упадет из-за того, что это суд Бога. Но в конце Бог всегда дает нам слово надежды. И при всем этом не отвратится гнев Его. И хотя Бог судит, рука Его еще будет простерта, и Его милость будет простерта. И те, которые примут Его милость, спасутся, и не все принимают Его милость. И мы видим, Эту драму в книге Исаи, которую использует Исаия для того, чтобы передать мысль эту. So he, he, he drama, we'll И он надеется, что благодаря этой драме мы поймем суть. Но даже в этом случае для некоторых трудно увидеть дела Бога. So we go on, uh, мы переходим к 10 главе. Yeah. And, and И мы видим дальше продолжение наказания народа Божьего. To to И он хочет uh, привести народ к покаянию, остаток народа к покаянию. И в этой главе он использует ассирийцев для суда. И что он говорит об Ассирии? В пятом стихе. It says, Woe to Assyria, the rod of my anger. О, Ассур, жезл гнева моего. In other words, even though Assyria и хотя Ассирия — это враги, но все же в руках Бога — это жезл. Words, 
uh, as his way of bringing uh, discipline. И Бог использует Ассирию в качестве um, средства дисциплинирования своей, дис, своей дисциплины. Like То есть они были его представителями, агентами. To, to И в это нам вообще трудно поверить, это трудно представить. И вот какой взгляд еврейского народа на притеснителей, тех, которые притесняли нас. Я помню, когда я учился еще в Ишиве, то нас учили, что на протяжении всех всей истории, кто нас притеснял и что нас всегда притесняли. И не всегда мы хотели услышать эту истину о том, что мы сами на себя это навлекли. И очень важно увидеть, что у Бога, Бог так милости в своем сердце, что Он не своими руками наказывает нас. Он использует других. And he uses other people groups. И он использует другие группы людей. But there is gonna be mercy. И что будет милость, придет милость. В шестом стихе пошлю его против народа нечестивого. And against the people of my wrath I will give him charge и против народа гнева моего дам ему повеление ограбить грабежом и добыть добычу. То есть враг заберет наше имущество. И оно все же Бог идет дальше. Поскольку сердце врага таково, оно хочет полностью уничтожить нас. That's why it says, yet he does not mean so, nor does his heart think so, but it is in his heart to destroy. Но он не так подумает и не так помыслит сердце его. У него будет на сердце разорить и истребить немало народов. In other words, the enemy presumes to know more than he really knows. То есть враг предполагает, что он знает больше, больше, чем ну на самом деле есть. Even though it's been granted to To be God's agent. Хотя ему врагу было дано разрешение стать представителем Бога. They assume to be greater than they really are. Они предполагают, что они более могущественны, более величественны, чем есть на самом деле. Because they think their power comes from them. Потому что они думают, что сила вся в них находится. But it's God that granted them the power. Но это Бог, который дал им эту силу. And it was God that purposed this in His own heart. И именно Бог это замыслил в своем сердце. But they go overboard and they take more than God's given them to take. И что происходит? Они переходят все границы и берут больше, чем Бог им разрешил. And so afterwards, God says that He'll bring judgment on the enemy. И потом в конце Бог говорит, что Он наведет суд на врага. So it says in verse twelve. В двенадцатом стихе. Therefore, it shall come to pass when the Lord has performed all His work on Mount Zion and on Jerusalem, then He will punish the fruit of the arrogant heart of the king of Assyria. И будет, когда Господь совершит все дело свое на горе Сионе в Иерусалиме, скажет: посмотрю на успех надменного сердца царя Сирийского и на тщеславие высоко поднятый глаз его. Because it says in verse thirteen. И в тринадцатом стихе. By the strength of my hand, I have done it. Силой руки моей я сделал это. And by my wisdom, for I am prudent. И моей мудростью, потому что я умён. And I've removed the boundaries of the people. I've robbed their treasury, so I have put down the inhabitants like a valiant man. И переставляю пределы народов, расхищаю сокровища их, не спровергаю с престолов, как исполин. So God continues. You know, through this, and he says in verse 15, shall the shall the axe boast itself against him who chops with it. Велит Господь своим гневом против тех, кто копит. 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 Велит
Or shall the saw exalt itself against him who saws with it? Пила гордится ли тем перед тем, кто двигает ее? In other words, even though God used the God used Assyria as an instrument. И хотя Бог использовал Ассирию как орудие. The instrument Assyria cannot gloat in its own power. Это орудие не может своей силой хвастаться. Because all it is is an instrument. Потому что все, чем они являются, это всего лишь инструмент. And God will will judge those who act in pride. И Бог осудит тех, которые действуют гордо. Because they presume that the power is in themselves. Но эти не предполагают, что сила принадлежит им. And in the end, we're going to see God's people escape. И в конце мы увидим, что Божий народ будет освобожден. Верный остаток будет освобожден.